ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சுபாஷ் ரசோய் இன்றைக்கி நம்ம இந்த லட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரவை அண்ட் கடலை மாவு வச்சு சூப்பரான லட்டு செய்முறை கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் எல்லாருமே செஞ்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி வாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் லட்டு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு கப் கடலை மாவு ஒரு கப் ரவை ஒரு கப் சக்கரை ட்ரை ஃப்ரூட்ஸு எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணது பா இது முந்திரி பருப்பு பாதாம் கிஸ்மிஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு கப் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் நெய் நாலுலேருந்து அஞ்சு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் பொறிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் பாகுக்கும் மாவு பேசுகிறதுக்கும் தேவையான தண்ணி அளவு வந்து நீங்கள் எந்த கப்பு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எடுக்கிற கப்பில் எல்லாமே ஒரு ஒரு கப் இருக்கணும் சக்கரை கடலை மாவு இந்த ரவை இதெல்லாம் முதல்ல ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருக்க கடலை மாவு சேர்த்துக்கலாம் ரவை சேர்த்துக்கலாம் கூட ஒரு ஆறு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கையால் இந்த மாதிரி நல்லா இது பிடிச்ச அப்படி வர்றதில்ல இந்த அளவுக்கு இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து நல்லா திக்காக பிசைஞ்சிக்கணும் மாவு டைட்டான மாவாக பிசையணும் ரொம்ப தண்ணி சேர்த்துடக்கூடாது பாருங்கள் மாவு நல்லா இந்த மாதிரி டைட்டாக பிசைஞ்சாச்சு இதை ஒரு க்ளீனான துணி போட்டு பத்து நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சிடலாம் ஊறட்டும் கொஞ்சம் இந்த மாவு ஊற டைமில் நம்ம இதெல்லாம் நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பேனில் கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றிட்டு இதில் நம்ம அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் கருகாமல் கம்மி ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் எல்லாம் கோல்டன் கலர் ஆரம்பிக்கும் இது கூட கொஞ்சமாக இந்த மெலன் சீட் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக ஸோ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் அந்த சூடுலேயே எதுவும் லைட்டாக ரோஸ்ட் ஆகிடும் இந்த ஃப்ரைட் இதை ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிக்கலாம் பத்து நிமிஷம் ஆச்சு இப்போ இதை நம்ம இந்த மாதிரி கொழுக்கட்டை பிடிப்போம் இல்லையா இந்த மாதிரி பிடிச்சி வச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையுமே இத்தனை இது ரெடி ஆகிருக்கு எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி நீள நீளமாக பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது நம்ம எண்ணெய் நல்லா காய வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை போட்டு கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு அதில் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிறத போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி நல்லா கோல்டன் கலர் ஆகிற வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கோல்டன் கலரில் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம எடுத்துகிட்டு பாக்கி இருக்கிறதையும் அதே மாதிரி போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இது கொஞ்சம் ஆரட்டும் இப்போது ஆறுனதும் இது கொஞ்சம் இப்படி ஒன்று ரெண்டாக உடச்சி விட்டுக்கலாம் எல்லாத்தையும் உடச்சி விட்டுக்கணும் இது ஆறுறதுக்குள்ளே நம்ம பாகு காய்ச்சி வச்சுக்கலாம் அரை கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் அது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒரு கப் சக்கரை பாகுக்கு கம்பி பதம்லாம் வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் திக்கானா போதும் சிறப்பு அது ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் இந்த மாதிரி திக்காக இருந்தால் போதும் கம்பி பதம்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஸோ பாகு ரெடி நம்ம வறுத்து இந்த மாதிரி உடச்சி வச்சது நல்லா ஆறிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் இப்போ பொடிச்சு எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா பொடிச்சு எடுத்தாச்சு நம்ம வறுத்து பிடிச்ச மாவை இந்த பவுலில் சேர்த்துடலாம் இது கூட நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த நட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் கூட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா பாகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றிக்கலாம் மொத்தமாக ஊற்றிடக்கூடாது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாகு கொஞ்சம் பாக்கி இருக்குது ஃபுல்லும் நான் ஊற்றலை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு பாகு பாக்கி பாக்கி இருக்குது லட்டு பிடிக்கிற அளவுக்கு வந்ததும் பாகு நிறுத்திடலாம் இப்போ கையை கழுவிட்டு ரெண்டு கையிலையும் நெய் தடவிட்டு லட்டு பிடிச்சிடலாம் ரெண்டு கையும் இந்த மாதிரி நெய்யோ எண்ணெயோ தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு நமக்கு எந்த சைஸில் லட்டு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துகிட்டு 
நல்லா ரவுண்டாக ஊட்டி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி வறுத்த முந்திரியோ பாதாமோ கூட இப்போ வெளியில் தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஷேப் பண்ணிக்கலாம் லட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நிறைய நட்ஸு நெய் ரவை கடலை மாவு எல்லாம் சேர்த்து செஞ்சுருக்கோம் ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் சத்துள்ளதும் கூட உங்கள் எல்லாேருக்கும் இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோ பார்த்தவங்க எல்லாேருக்கும் என்னுடை